শুভ দুপুর মেরি ক্রিসমাস এই মেরি ক্রিসমাস মানে ক্রিসমাসটা আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ আজ থেকে না আমাদের ছোটবেলা থেকেই মানে আসলে ঔপনিবেশিকতার একটা প্রভাব তো আমাদের অন্ধ্রে রন্ধ্রে লুকিয়ে লুকিয়ে অথবা প্রকাশ্যে সেই হিসেবে বড়দিন আমাদের শীতের ছুটির কমলালেবুর মতো রোদ্দুরের মতো চিড়িয়াখানায় যাওয়ার মতো বড়দিনও কিন্তু একটা কেক খাওয়া অনুষঙ্গ আমার মনে পড়ে না এখন সেটা অনেক বেশি হয়েছে যে আমি কোনোদিন ক্রিসমাস ট্রি সাজিয়েছি কিন্তু আমাদের ওই ঔপনিবেশিকতার প্রভাবে সান্তা ক্লজ আসত এবং সান্তা ক্লজ এখন যেমন শুনি সবাই ঘরে ঘরে মজা টাঙায় তখন একটা দল ছিল যাদের বাড়িতে সান্তা ক্লজ আসত না এবং আমাদের ছোটদের মধ্যে না একটা লড়াই চলতো হ্যাঁ সান্তা ক্লজ আসে এটা বিশ্বাস করানোর এবং আরেকবার বলতো যা হতেই পারে না মানে এটা নিয়ে আমাদের সব গোপন লড়াই ছিল কাজী ক্রিসমাস মানে শৈশব একটা শীতকালের আনন্দ একসঙ্গে বেড়ানো দল বেঁধে চিড়িয়াখানায় যাওয়া একটা সুন্দর সুখের অনুভূতি আরো বোধ একটা সুখের অনুভূতির সঙ্গে জুড়ে থাকে তার কারণ হচ্ছে যে এটা একটা ছুটি পুজোর পরে একটা এক সপ্তাহ কি দু সপ্তাহের ছুটি একটু রেজাল্ট বেরোনোর ভয়টা এই সময় আমাদের ছোটবেলায় ছিল তা আবার যদি রেজাল্টটা তেইশ তারিখে বেরিয়ে যায় তাহলে ছুটিটাও ভারমুক্ত তা এখনো এই ছুটি আছে নতুন বছরের শুরু আছে তা আমরা আজকে ভাবছিলাম হ্যাঁ আপনারা তো জানেনি যে আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন স্পেশাল এডুকেটর সহেলি মুখোপাধ্যায় মুখার্জি কাজী আমি ভাবছিলাম যে আমরা কি করে এই ছুটির দিনগুলো ছোটদের পক্ষে মানে একটু ফ্রুটফুল করা যায় আর একটু বেশি ইন্টারেস্টিং করা যায় শুধুই আমি যে ফিরিস্তিগুলো দিলাম তার বাইরেও অথবা আদৌ করা যায় কি না এ বিষয়ে সহেলির সঙ্গে একটু কথা বলি আপনাদেরও যদি নিজের কোনো মতামত থাকে আপনারা বলুন কারণ আপনারা ছাড়া তো আমাদের ভালো আছি ভালো থেকে সম্পূর্ণতা পায় না তা আমি নাম্বারটা বলে দিই ফোর ডাবল জিরো সেভেন থ্রি টু সিক্স সেভেন আর ফোর ডাবল জিরো সেভেন থ্রি টু সিক্স নাইন হুম আমরা বেশ একটা জমানো আড্ডা মারি শীতের দুপুরে হ্যাঁ সহেলি এইটাই প্রশ্ন কেমন ভাবে আমরা কাটাতে পারি মানে এটা একটা প্রশ্ন না জেনারেল মানে ধরো এই সময়টাই কিন্তু হাতে লেখা থাকে না মানে স্কুল থেকে যে বলে দিল রেগুলার রুটিনে চলছি না চলছি না এই সময় পরীক্ষা শেষ বলে অঙ্ক প্র্যাকটিস করা থাকে না যদি বাড়িতে বাবারা বলেন যে আগে ওই নতুন বছরের অঙ্কের এক্সারসাইজ গুলো দেখে রাখ কিন্তু সেই প্রেশারটা তো নেই হালকা একটু হালকা যদিও দিদি এখন তো মানে আমাদের যেহেতু কারিকুলামের টাইম গুলো চেঞ্জ হয়ে গেছে তো পরীক্ষা যে সব মানে সব বোর্ডের আর কি যে একই টাইমে হয় সেটা এখন আর হয় না তো অনেকেরই এখন আছে যে খুলেই পরীক্ষা খুলেই পরীক্ষা সেটা অনেক আছে কারণ কি এখন আমাদের যেটা মেনলি সব বোর্ডই ফলো করে মোটামুটি সেটা সামেটিভ ইভ্যালুয়েশন মানে মানে করতে 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 যাচ্ছে ভাগ ভাগ করে আলটিমেটলি গিয়ে একটা সামেটিভ ইভ্যালুয়েশন হবে সারা বছরই একটা ইভ্যালুয়েশন যাচ্ছে ব্যাপারটা অনেক হালকা হয়েছে কিন্তু এর জন্য যেটা হয়েছে যে ছেলে মেয়েদের পড়াশোনাটা অনেক বেশি করতে হচ্ছে মানে কম করতে হচ্ছে বাট অল টাইম করতে হচ্ছে সব সময় মানে একটা ধারাবাহিক যে হাফ ইয়ারলি এক্সাম দিলাম আবার একটা অ্যানুয়াল এক্সাম দিলাম ব্যাস মাঝে হয়তো একটু সেটা না এখন যেটা করছে যে অলওয়েজ হচ্ছে একটা ভাগে 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 পরীক্ষা চলছে একদম ছোট বাচ্চাদের জন্য তাই একটু মানে এটা একদম থ্রু আউট ইলেভেন সারা বছর যাতে সুবিধেও একটা আছে যে চ্যাপ্টার হয়তো দুটো করে পড়তে হচ্ছে যেটা আমাদের সময় হয়তো আমরা অনেক বেশি পড়েছি একটা টাইমে একটা পরীক্ষায় কিন্তু এটাও হচ্ছে আমরা একটু গ্যাপ পেয়েছিলাম এটা কোনো গ্যাপ পাচ্ছে না সারা খুন পড়াশোনা তো এটার জন্য যেটা অসুবিধা হচ্ছে যে শীতের মজাটা মানে অনেক স্কুলে এই দু তারিখ কি তিন তারিখ এইরকমই খুলবে খুলেই যদি পরীক্ষা হয় স্বাভাবিক এই সময়টায় বাবা মাকে মানে বাধ্য করতে হচ্ছে কি যে পড়তেই হবে ওকে এই সময়তে এবার ওর বয়সটা কিন্তু চলে যাচ্ছে মানে এখান থেকে যেটা হচ্ছে যে আমি যদি বেশি বেশি করে সবসময় পড়াশোনা পড়াশোনা ভালো রেজাল্ট এর মধ্যেই পুরো শৈশবটাকে আটকে দিই স্বাভাবিক শৈশবের বিকাশটা সম্পূর্ণ হতে পারছে না তো এক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি যে পড়াশোনাটা তো নো ডাউট খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা ওটা করতেই হবে একটু ভেরিয়েশন জানা 
মানে যখনই আমি ওকে কোনো পড়াচ্ছি সিলেবাস যেটা পেয়ে যাচ্ছে এখন সব স্কুল মানে যেটা হয় যে ডায়েরিতেই হয়তো সিলেবাস চলে যাচ্ছে বিফোর টাইম মানে এরাম না যে আমি পরীক্ষার দুদিন আগে সিলেবাস পেয়েছি বা এক সপ্তাহ আগে সিলেবাস পেয়েছি এরাম কিন্তু না মোটামুটি ভাবে অভিভাবক বা টিচার যে পড়াচ্ছেন তাদের কাছে একটা ধারণা থাকে যে কি কি আছে কি কি থাকতে পারে থাকবে প্রত্যেকটা বাচ্চাকে যখনই মানে বাবা মার দিক থেকে বলবো যে যখন দেখছি আমি যে আমার বাচ্চার এবিলিটিটা কোথায় মানে ও যদি খুব সহজে পরামখস্থ করে ফেলতে পারে তাহলে ওকে এত প্রেশার দেওয়ার দরকার নেই ও এই সময়টা একটু নিকো পার্ক একটু ইকো পার্ক গুরুক কারণ এটাও দরকার মানে একটু এক্সপোজার নেই বাইরের সাথে শুধু পড়াশোনা সেটা না मैंने যদি আমার বাচ্চার বয়স হয় যে ও ওয়ান বা টু তে পড়ে মানে ওই সাত আট তাহলে এক রকমের করব ধরনটা কি যে যখন আমি তৈরি করছি যখন আমি মানে ওদের জন্য কিছু ভাবছি আমি প্রথমে ভেবে নিই যে আমি বাচ্চার ঠিক কোন জায়গাগুলো ডেভেলপ করার চেষ্টা করছি যদি ওর ধর দেখা যায় যে পড়াশোনার মনোযোগী নেই ইচ্ছেই নেই যেটা অনেক বাবা মা ভীষণভাবে কমপ্লেন করেন যে ম্যাম পড়তেই বসতে চায় না পড়ার নাম বললেই বিরক্তি সেক্ষেত্রে কিন্তু বুঝতে হবে তার মানে সবার সব জিনিসটা ভাল লাগবে এটা না কিন্তু এটা ভাল লাগছে না বলে আমি পড়াটা সরিয়ে দেবো সেটাও পারবো না তাহলে যেটা আমাকে করতে হবে যে ওর পড়াটা একদম সেই বই খাতা নিয়ে বসার বাইরে গিয়ে ভাবা যেটার জন্য খুব ভালো কাজ করে ওয়ার্কশিট আমি ডিসিশন নিয়ে নিলাম যে আজকে আমি ওকে ইংলিশ করাবো মেবি ও ইংলিশ গ্রামারে একটু উইক আছে তো গ্রামার পোর্শনটা করাবো যখন আমি গ্রামার পোর্শন করাবো একটা পাতি ওর খাতার মধ্যে বা ওকে বইতে পরামখস্ত করালাম গ্রামারের ফর্মুলা কিছু যে রুলস গুলো মেনে আমরা করছি হয়তো সিঙ্গুলার প্লুরাল তো প্লুরালের যে ফর্মুলা করছি সেইটা ডিরেক্টলি ওই বই থেকে গ্রামার বই থেকে আমরা যেমন পড়েছি ওটা না করে যদি একটা ওয়ার্কশিটে ছবি দিয়ে করা হয় করে তারপর আমি ওকে অপশন দিয়ে দিলাম ব্যাপারটাকে একটু ইজি করার জন্য যে আমি লিভ লিখলাম লিভটাকে লিভস করব এই যে এস করব না আই এস করব তিনটে চারটে অপশন রইল তিনটে অপশন থেকেও একটা চাকরি করবে যত বেশি আমরা ওর কাছে ব্যাপারটা প্রথম প্রেজেন্টেশনটা ইজি করে দেব না ওর ইন্টারেস্ট আসবে আমি যখন দেখবো আমি বাবা এত ইজি আমি করব কিন্তু যখনই আমাকে একটা ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্ক দিয়ে দেওয়া হচ্ছে লিভ এদিকে তার প্লুরাল লেখো আমাকে কিন্তু অনেক বেশি ওয়ার্কআউট করতে হচ্ছে অনেক বেশি ভাবতে হচ্ছে এবং আমার ফেলিয়রটা বাড়ছে পার্সেন্টেজ অফ ফেলিয়র যখনই বেড়ে যায় একটা বাচ্চা তখনই কিন্তু সরে যায় তখন আর তার ইন্টারেস্ট থাকে না তো এইভাবে যদি এই জিনিসটাকে সাজাই তাহলে কিন্তু এই এটা বললাম টিপিক্যাল পড়াশোনা এবার কিরম করে করবে একটু শুনি ধরে হ্যাঁ আমি বলতে চাইছি যে আমি দিলাম লিফ এল ই এফ লিফ একটা পাতা একটা পাতা যখনই ওটা প্লুরালে বলছি লিফ বলছি তো এই যে যখন করছি সেটা ইএস হবে না এস হবে আর একটা অপশন দিলাম কিছু মানে প্লুরালের হওয়ার যে অপশন এবারও তার থেকে তিনটে অপশনের মধ্যে থেকে ওখানে ভি থাকছে না ই থাকছে না এস থাকছে না ডি থাকছে এবার তিনটে অপশন দিলাম তিনটে অপশনের মধ্যে থেকে ওকে কারেক্ট অপশন সার্কেল করতে হবে দ্যাটস ইট এই এইভাবে জিনিসটাকে যদি করি এবার আমি বললাম যে রাইট আ সেন্টেন্স উইথ লিফ আবার একটা লিভ দিয়ে দুটো ওর ইউটিলাইজেশনটাও বুঝলো ও ইউজটাও হলো তাতে কি হলো বাচ্চা দেখছে যে বাবা এটা খুব ইজি আমি তো পারছি ফার্স্টে দরকার আমি পারছি ফিলিংটা না এক্সাক্টলি মানে পারছি ফিলিংটাই সেলফ কনফিডেন্স যখন আমি কনফিডেন্ট হয়ে যাব না তখন আমার কাছে যে কোনো জিনিস হ্যান্ডেল করতে কোনো ভয় লাগবে না ব্যাপারগুলোকে আমি ইজিলি অ্যাকসেপ্ট করব যখনই আমার মধ্যে ভয় তৈরি হবে যখনই আমি দেখব যে আমি পারি না বা না পারতেও পারি দুটোতেই একটা মানে কোয়েশ্চেন মার্ক যদি থাকে আমার এবিলিটির উপরে আমার তখনই আমার ওখান থেকে সরে পালানো একটা এবং পালাবো পালাবো ভাব পালাবো তখনই আমার পড়াশোনাটাও বিরক্তি লাগছে একটা বাচ্চার পড়াশোনা বিরক্তি লাগার খুব বড় কারণ হচ্ছে কোথাও একটা আছে যে সংশয় সংশয় এবং সেই সংশয়টা আসছে কোথা থেকে খুঁজে বার করা কারোর ক্ষেত্রে হতে পারে শুধু ইন্টারেস্টের অভাব একটা ফোন নি তারপরে এখানে ফিরে আসে হ্যাঁ বলুন উর্মি মালা হ্যালো হ্যালো আছেন কেউ ফোনে প্রথম ফোন আরেকবার চেষ্টা করুন হ্যাঁ এই যে সংশয় পড়াশোনার ব্যাপারে পারবো কি পারবো না এটার উৎসটা কোথেকে আসছে 
হ্যাঁ মানে সেইটার উৎসটা জানলে মানে প্রত্যেকের উৎস কিন্তু আলাদা সংশয়টা আসছে একটা হতে পারে যে আমাকে দেখতে হবে তখনই আমার বাচ্চাটার এবিলিটিটা কি কম আছে মানে হয়তো ওর এবিলিটিটা নেই এত সহজে বুঝে ফেলার যেটা আর পাঁচটা বাচ্চার হয়তো আছে কারণ এখন বেশ কিছু বাচ্চা আছে যাদের ইন্টেলিজেন্স লেভেল কিন্তু খুব হাই খুব সহজে একটা জিনিস ধরে ফেলছে আবার কারোর জন্য হয়তো ওই জিনিসটা আমাকে দশবার বুঝাতে হবে তবে বুঝবে সেইটা যাচ করা দরকার যে এইটা কি ওর সমস্যার জায়গা আদারাইজ হতে পারে বাচ্চা মন দিতে পারছে না একদম মনোযোগ দেয় না তাই জন্য ও পারছে না আর একটা হতে পারে ওর পড়াশোনা করতেই ভাল লাগে না বুঝতেই ইচ্ছা করে না তাহলে ও মিনিমাম একটা বাচ্চাকে তো বুঝতে হবে না প্রথমে যে কিছু নতুন শিখব মানে বুঝতে হবে অ্যাটলিস্ট আমাকে কিছুক্ষণ টাইম অ্যাটেনশন দিতে হবে সেটা দেওয়ার হয়তো ক্ষমতা নেই সেটা মানে আমি যাচ করে আগে দেখে নিলাম যে কোনটা সেই ওয়াইজ আমার কাজগুলো তৈরি হবে যে আমি কিভাবে করব যার জন্য দেখছে যে ক্ষমতাটা কম মানে ওর বোঝার ক্ষমতাটাই একটু কম তার জন্য কিন্তু কাজটাকে আমাকে একটু স্টেপে স্টেপে ভেঙে নিতে হবে আর খুব কম কাজ নিয়ে কাজটা শুরু করতে হবে মানে আমি হিউজ কাজ নেব না একটা গ্রামারের খুব ছোট পোর্শন শুধুমাত্র এজ যোগ করে যেগুলো প্লোরাল হয় অনলি একটা মানে সেশনে আমি শুধু মানে সব সিঙ্গুলার প্লোরালের কনসেপ্ট একসাথে দেব না শুধু এজ দিয়ে এটা দেব যেটা ওর জন্য বোঝা কঠিন হবে যে শুধু যা লেখা আছে তার সঙ্গে তুমি একটা এজ অ্যাড করে দেবে ব্যাস ওটা প্লোরাল হয়ে যাবে বয় বয় এরম ভাবে করে দাও মানে বয়েজে ওটা হবে না আই এস হয়ে যাচ্ছে মানে এমনি ভাবে বয় থেকে মানে বয়ে বিও বাই বয় লিখলাম এখানে বিও বাই এস বয়েজ গার্ল গার্লস এইগুলো দিলাম আই এস এর যে কনসেপ্ট আসছে যখন সেটা আর একদিনে ইন্ট্রোডিউস করবো না শুধুমাত্র একদম সিম্পল এস দিয়ে যেগুলো হয় সেগুলোতে রাখবো যার জন্য দেখছি এটা সমস্যা না শুধুমাত্র কনফিডেন্সের সমস্যা তাকে ওয়ার্কশিট ফর্মে কাজটা করিয়ে কনফিডেন্স এনে তারপর বিল্ড আপ করা এটা ওয়ার্কশিট হতে পারে এটা ট্যাবের বিভিন্ন এখন আমাদের প্রচুর অ্যাক্টিভিটি আছে মানে একাডেমিক মানে গেমস যেটা এডুকেশনাল সেই এডুকেশনাল গেমস ইউজ করা যেতে পারে তাহলে ব্যাপারটা আরও ইন্টারেস্টিং হয় এবং আমি যেটা আগেও একটা এপিসোডে বলেছিলাম রেস্ট্রিক্টেড হয় আমি যতক্ষণ টাইম পড়াবো ততক্ষণই ওকে ওই ট্যাবটা ইউজ করতে দেবো আমি ট্যাবের মাধ্যমে ইভ্যালুয়েশনটা করব ওর এটা ইন্টারেস্ট হবে তাহলে ততক্ষণ ট্যাব করা যাবে সেই আনন্দেতেই ও কাজটা করবে ওকে ইন্টারেস্টটা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য যাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে একদমই ইন্টারেস্টটা থাকছে না আবার যারা খুব হাইপার অ্যাক্টিভ বাচ্চা মানে বসানোই যাচ্ছে না ভীষণ অ্যাটেনশন প্রবলেম তাদের ক্ষেত্রে এটা ছবি ওয়ার্কশিট ট্যাব না করে একদম জিনিস নিয়ে গ্লাস গ্লাসেস একটা গ্লাস নিয়ে এসো এবার আমি ইনস্ট্রাকশন দিলাম এবার দেখো তো এখানে এতগুলো গ্লাস আছে এবার কি বলবো এবার কি বলছে ও তাহলে মুখে বলছে মানে অলওয়েজ ওকে দিতে হবে কি স্থির হয়ে বসার থেকে ও বেশি কথা বলছে ও একটা জিনিস নিয়ে আসছে মোবাইল তিনটে মোবাইল রাখো এবার কি হবে মানে প্রত্যেকটা কাজ আমি ওকে দিয়ে ও ঘরের মধ্যে ওই কাজটা করতে করতে অনেক ছোটাছুটি করতে পারছে ও নিজেই জিনিসগুলোকে কালেক্ট করে ও যেটা চাইছে যে আমি এক জায়গায় বসে করতে পারছি না আমি ওকে নিজেই অপশনটা দিয়ে দিলাম যে এক জায়গায় বসতে হবে না চলো লিফ একটা নিয়ে এসো এবার অনেকগুলো লিফ নিয়ে এসো তো এই করতে গিয়ে কি হচ্ছে ও লিফ চিনছে ও জিনিসটাকে তুলছে পিক করছে রাখছে এবং ছটফট ছটফট করা যেটা ও চাইছে সেটা আমি ফ্রুটফুলি ওকে করাতে পারছি যেটা ও যখন নিজে করছে তখন র্যান্ডাম একটা অ্যাপ্রোচ হচ্ছে ভাইরাস আমি যদি গোলটাকে ফিক্স করে নি আমি কিন্তু একটা ফিক্সড রোলের মধ্যে দিয়ে সেখানে যেতে পারছি হ্যাঁ বলুন উর্মি মালা হ্যালো হ্যালো নমস্কার নমস্কার আমার নাম সুজিত চক্রবর্তী আমি আপাতত সল্টলেক থেকে বলছি আমার বন্ধ করো টেলিভিশন বন্ধ করুন টেলিভিশন একদম অফ করে দিন নইলে শোনা যাবে না অথবা আপনি টেলিভিশনে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে ফোন করুন মিউট করো না মা এখনো আপনি অফ করেননি এক্ষুনি কেটে যাবে হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে रिजेक्शन एस गटार मूल कारण मैथ ओके जिन कर মানে ওনার ওর যে দিদা আছে হম সে মানে সে পুরোনো এনসিয়েন্ট টেকনিক যা আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন যেভাবে শেখানো হতো মানে গাদা পিটিয়ে ঘোরা ঘোরা ট্রাইপ এটা সেই ধরনের একটা ছিল আর কি হম তো এটার থেকে আমার মনে হয় রিজেকশনটা এসছে বা 
কিন্তু এই প্রবলেমটা তো উনি যেটা বলছেন এটা তো ছেড়ে দিলে চলবে না তো এই ম্যাথসের ব্যাপারে ওনার কি সলিউশন আছে সেটা একটু জানাবেন হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই বল আর প্রশ্ন করবে না না তিন বছর বয়স বললেন হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি শুনতে থাকুন ধন্যবাদ এটাই মানে এই যে ডিটেকশনটা এটার জন্যই আসে হয়তো হতে পারে হয়তো তিন বছর বয়সে কারোর ম্যাথসের দুর্বলতা আসার কোনো প্রশ্নই ওঠে না তার মানে ওকে যেটা ডেলিভার করা হয়েছে ও তাতেই ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে ও বুঝে গেছে যে এই জায়গাটা আমি নিতে পারছি না হ্যাঁ পারছি না তো সবসময় তো ওই জন্য দরকার আমি আসছিলাম আমি ছোট বাচ্চাদের জন্য এখানে আমরা যেটা বলি তিন বছরে যেটা করছে সেটাকে বলা হয় প্রি একাডেমিক্স মানে এখনো এক সাজ পড়াশুনো সেরম ভাবে শুরুই হয়নি এখানে আমার কি দরকার ও কাউন্টিং জানবে ও ওয়ান টু ফিফটি নিজে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি বলতে পারবে মানে একা একা এক থেকে পঞ্চাশ বলবে ওকে হয়তো আমি করতে পারি যে ও বেশি কম এই ব্যাপারটা বোঝা মানে বড় ছোট এই ব্যাপারটা বোঝা এইগুলো হচ্ছে আমাদের ম্যাথসের প্রি একাডেমিক্স মানে এখনই ও যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ কিন্তু শিখবে না তাহলে তার জন্য কোন বই খাতা কিছু না আপনি জাস্ট ওকে খেলার মাঠে যখন নিয়ে যাচ্ছেন একটা দিন খেলার এখন যে ছুটি প্রপারলি ওকে খেলার মাঠে নিয়ে যান একটা ছোট বল যেটা আমরা ক্যাম্বিস বল যেগুলো দিয়ে খেলি সেটা দিয়ে খেলুক একদিন ফুটবল দিয়ে তো ওকে অটোমেটিক জাস্ট জিজ্ঞেস করুন কোনটা ছোট বলটা দাও বড় বলটা দাও ছোট বলটা থ্রো করো এবার বড় বলটা থ্রো করো জাস্ট একটা ইনস্ট্রাকশন যেখানে আপনার দুটো জায়গা ফুলফিল হবে যে অ্যাটেন্টিভলি ইনস্ট্রাকশন ফলো করতে পারছে কিনা স্কিলটা ডেভেলপ করা যেমন স্কুলে গেলেই বাচ্চাদের কিন্তু গ্রুপে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হবে ম্যাচ বুক বার করো পেজ নাম্বার এত টার্ন দিস পেজ এই যে ইনস্ট্রাকশন গুলো এটা কিন্তু ওর জন্য ইন্ডিভিজুয়াল ইনস্ট্রাকশন হবে না ইটস ফর অল ওকে কিন্তু সেখান থেকে তুলে আসতে হবে মানে বুঝতে হবে তো আমি যদি ওকে খেলার মাঠে নিয়ে গিয়ে ছোট বলটা নাও এবারে বড় বলটা নাও মানে কন্টিনিউসলি আপনি ওকে ভ্যারি করিয়ে করিয়ে ইনস্ট্রাকশন দিতে থাকুন তাতেই কিন্তু বড় ছোট বেশি কোথায় বেশি আছে সেই বেশি জায়গা থেকে বেশি মার্বেল তুলে আনো আরো বেশি মার্বেল এখানে দুটো মার্বেল রেখেছি তুমি এবার আরো বেশি মার্বেল তুলে আনো তার থেকেও বুঝতে পারবে দুইয়ের বেশি আনতে হবে মানে দুইয়ের দুইটা একের থেকে বড় আবার দুইয়ের থেকে তিন বড় এই যে কনসেপ্ট আলটিমেটলি আমরা যেটা সেইগুলো দিলে কিন্তু ওর ভয়টা অটোমেটিক কেটে যাবে মানে তিন বছরের ভয়ে আপনি একদম খেলার ছলে ওকে অঙ্কটায় নিয়ে এসে ওকে বাড়িতে আপনার যদি সিঁড়ি থাকে সিঁড়ি দিয়ে যখন নাপছে কাউন্ট করতে করতে নাপবে সিঁড়ি দিয়ে উঠবে কাউন্ট করতে করতে উঠবে আপনার যদি সিঁড়ি না থাকে প্লেন সারফেসে আপনি জাস্ট ওই যেটা ছোটবেলায় আমাদের আগেও হয়তো খেলতো ওই কিতকিত খেলা সেটাতে জাস্ট বক্স করে ওকে বলুন ওয়ান থেকে থ্রিতে জাম্প করো থ্রি থেকে ফোরে জাম্প করো মানে জাম্পও হলো বাচ্চাদের একটা তিন বছর নয় মানে দুই থেকে ছয় এই টাইমটাকে বলা হয় যে মোটর অ্যাক্টিভিটি ডেভেলপমেন্টের বেস্ট পিরিয়ড এই সময় আমরা মোটরটাকে ইউজ করে যদি বাচ্চার মানে এডুকেশনের দিকটা যাই তাহলে এডুকেশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মোটর দুটোই আমরা খুব ভালোভাবে ডেভেলপ করতে পারি তো সেই জায়গাটা গেলে ও এটা পুরো খেলা কোনো পড়াশোনাই হচ্ছে না জাম্প করে করে দেখাও এবার ওয়ান থেকে ফাইভে জাম্প করো একটা বড় জাম্প ওকে দিতে হলো ও ফাইভটাও শিখে গেল ওয়ানটাও শিখে গেল ওর আইডেন্টিফিকেশনটাও তাই যে দরকার যে ছোট জাম্প হলো এবার একটা বড় জাম্প তার মানে ও বুঝলো তাহলে ওয়ান থেকে ফাইভ অনেক বড় ওয়ান থেকে টু আসছে একটা ছোট জাম দিচ্ছি মানে ওয়ান থেকে টু কম ছোট ঠিকই পদ্ধতিগুলো পালতে যদি একটু ইন্টারেস্টিং কারণ এখন এত বেশি অপশন আছে প্রেশার মানে যখন ও স্কুলে ঢুকে যাচ্ছে এত বেশি প্রেশার চলে আসছে একটু যদি আমরা ইনোভেটিভ হইতে না করাই বাচ্চাকে ইন্টারেস্ট পাওয়ানোটা খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু ওর একবার যদি বিরক্তি বা একটা অনীহা চলে আসে আবার হ্যাঁ তখন আমাদের পক্ষে তিন বছরটা ভীষণ ভালো কাজ করার জন্য মানে সাত আটের মধ্যে যদি প্রবলেম গুলোকে কাটিয়ে নেওয়া যায় বড় হয়ে যাচ্ছে ম্যাচুরিটি হয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু আস্তে আস্তে অটোমেটিক্যালি প্রবলেম চলে যাবে আগে যেন প্রবলেম না আসে ঠিক সময় টেলিফোনটা করেছে খুব ভালো টাইম এটাই ওর জন্য কাজ করার বলুন উর্মি মালা অনেকদিন ধরে বসছেন না উনি আমার কাছে খুবই প্রিয় মানুষ বুঝলেন তো আমি আমার ছেলের প্রবলেম এর ব্যাপারে ওনার সাথে একটু কথা বলতে চাইছি আমার ছেলের বয়স এই তেরো চোদ্দ বছর ডান সিন্ডম আছে স্পেশাল চাইল্ড বুঝলেন তো হ্যাঁ ও না মোটামুটি সবই পারে কিন্তু ওই যে হয়তো সামনে বসে করাতে হয় 
परीक्षार समय बस मोटामुटी छोटे समस्त घर सब क्या निजे हाथ सबकि जमा कपड़ पड़ा शुरू कर बेड़ाते जावा शुरू कर सब निजे सब प्रश्न उत्तर पाबन शेष करते माउंटेनियरिंग कोचिंग सेंटर ठीक छुटर टाइम मैं प्लान ग्रेक प्लान थे एकदम थके समस्या पेलम करते तुले मैं मा बाबा ठाकुमा दादू क्यों नहीं खेले खाओ ना खेले खेत क्यों तुम्हें देखते आसबेना जीवन एक समय जैगा प्रत्येक मानुष के फेस करते हैं बुझते ही देखे देव पुरो तैरी कर देवर जो क्यों नहींल्डिंग गो जो एत छोट बल्ला है ना अनेक प्रैक्टिकल दीदी पेल जरा और स्किल खुजे बार कर पढ़ाशुना इंटरेस्ट पाचना कागज दिए होते उल दिए मान स्कूल कारिकुलम मध्य ढुके इंटरेस्ट पाचना से भलो किस कर प्रोजेक्ट विभिन्न रकम प्रोजेक्ट से गो जो बाड़ी कराना है मैं अपना के करते पढ़ाशन बहरे गए रीतिमत कम्पिटन इंटर स्कूल कम्पिटन नन गैस कूकिंग 
কত রকমের আইটেম হতে পারে যেখানে আপনাকে ইন্ডাকশনেও যেতে হবে না নন গ্যাস মানে কোনো ওভেন ফ্লেম আগুন কিছু নেই বিপদ কিছু কিছু নেই সেই জন্য এটা কোনো জুস হতে পারে এটা কোনো যেটা আমরা ওই যে সিসিডি এইসব জায়গায় গিয়ে আমরা পয়সা দিয়ে খাচ্ছি সেটা যদি আমার বাচ্চা নিজে নিজে বানাচ্ছে ও প্রচন্ড মজা পাবে যে আপনি ওকে একটা স্কুপ কিনে এনে দিন আপনি ওকে একটুখানি কফি ডাস্ট ওই রকম কিছু দিলেন আপনি হয়তো ওকে চকো ডাস্ট দিলেন একটু চেরি মুজেলি যেগুলো আমরা খাই রোজের কর্নফ্লেক্স जीवन बाबा जो गार्डनिंग ওর মধ্যে একটা দিন যে এই গাছটা তুমি বসালে তুমি জল দেবে এটা তো একদিন ফ্লাওয়ার হবে তুমিও যেমন মানে ওদের হ্যান্ডেল করতে মানে এমন কিছু করব না যাতে ওর রিস্ক আসে লাইফে বা আর একটা জিনিসও এখানে দেখা দরকার ওকে এমন কোন হার্ড ওয়ার্ক দিয়ে দেবো না যাতে ওর ফিলিং অফ ফেলিয়রটা বেড়ে যায় মানে এত কঠিন কঠিন বাবা মামায় কাজ দিচ্ছে যেগুলো আমি কিছুই করতে পারি না সেটা কিন্তু বাচ্চার মধ্যে একটা খুব খারাপ ফিলিং আনে কিন্তু যদি সহজ সহজ কাজ থাকে যে বাবা হয়তো গার্ডেনিং আমায় হেল্প করে দিচ্ছে আমাকে কি করে রাখতে হবে আজকে হয়তো পুরো সয়েলটাকে ডিক করে রাখতে হবে ও সয়েল পড়েছে ও রুট কাকে বলে জানে স্টেম জানে লিফ জানে এবার নিজের হাতে যখন ওটা করছে ওর কিন্তু পড়াটাও হয়ে গেল কনসেপ্টটাও একটু ক্লিয়ার হলো ওর এটা একটা অন্য টাইপ অফ স্কিল পুতুল আমাদের মেয়ে ছোটবেলায় বেরিয়েছিল মানে পুতুলটাকে তোমাকে সাজাতে হবে দুটো ড্রেস হ্যাঁ এটা কেন যেটা আর একটা হয় মানে আমাদের ছোটবেলায় খুব হয়েছে আজকে পুতুলের বিয়ে তো আমাদের পুতুলের ছিল জন্মদিন কাগজ কেটে তরকারি বানানো হচ্ছে পুতুলের বিয়ে জন্মদিন এই ব্যাপারগুলো কিন্তু একটা বাচ্চার এই যে বিয়ে অনেক এখন আমি বলছি স্কুলে আমাদের ক্লাস মানে এল কেজি ইউ কেজির বাচ্চা অন্য কাউকে চুজ করে হয়ে গেল আমি বড় হয়ে একেই বিয়ে করব এই ভাবনা চিন্তা অব্দি কিন্তু বাচ্চাদের এখন আছে সুতরাং এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে একটা পাঁচ বছরের বাচ্চাকে আমি বিয়ে খেলা খেলতে দেব তাতে ম্যাচুরিটি এসে যাবে সেটা না বরং ওর এই বিয়ে বাবা মা বাচ্চা এই নিয়ে যে অনেক মানে অজানা কিছু কনসেপ্ট রয়েছে সেটা একটু ক্লিয়ার হবে ও বুঝতে পারবে যে এই যে এরা এদের আজকে বিয়ে হলো দুটো পুতুল এবার মেয়েটাকে ছেলেটার বাড়িতে গিয়ে থাকতে হবে মানে কিছু কিছু ধারণা ও অনেক ছোটবেলায় ওর মতো করে বুঝল সব সত্যি পুরো ব্যাপারটা যেটা হচ্ছে সেটা বোঝা না ওর মতো করে ওর কাছে প্রকাশ করা যাতে একটা সময়ের পরে গিয়ে ও ম্যাচুরিটি ওয়াইজ আসল গল্পটার ভেতরে ঠিক কতটা আছে তাতে কতটা ভালো কতটা খারাপ সবটা ও নিজের বুদ্ধিতে তখন এবং মাল্টিটাস্কিং ছাড়া তো বাঁচা যাবে না একদম দিয়ে ওকে বোঝানো যেতে পারবে তারপরে এই রিসেন্টলি আমি মানে কিছু প্যারেন্ট মিটিং ছিল আমাদের একটা কোন অর্গানাইজেশনে সেখানে আমি শুনলাম প্রচুর প্যারেন্টের যেটা বক্তব্য যে বাচ্চা এখন জন্মদিন মানেই চায় পার্টি হবে মানে বাড়িতে নিজেদের মধ্যে সেলিব্রেট করবো সেটা ভালো লাগছে না ওর ওর চাই পার্টি কারণ ওর অন্যান্য বন্ধুরা পার্টি করছে আপনারা মানে এই জায়গাটাও আমরা কাজ করতে পারি যে পার্টির অ্যারেঞ্জমেন্টের দায়িত্ব মানে খুব বড় করে করতে হবে না ওকে তিনটে বন্ধু এলাউ করুন আপনার যদি মানে টাকায় অসুবিধা হয় বা মনে হয় যে না আমার টাকায় অসুবিধা নয় বাট আমি ওকে এত ছোটবেলায় এত কিছু মানে দিতে চাই না একদম আপনি ওকে তিনজনকে এলাউ করুন যে আর আমি হচ্ছে যে আমি তিন প্যাকেট বা দু প্যাকেট চিপস আনলাম আর একটা কিছু হয়তো কুরকুরে মানে অন্য কিছু আর হচ্ছে তোমার হয়তো একটু টপিক জুস থাকলো কিছু ব্যাস এইটা ওকে নিজেকে সার্ভ করে তাদের ইনভাইট করে তাদের বসার ব্যবস্থা করা সবটা তাকে করতে হবে এটা করলে কি আপনি ওকে দিলেন পার্টি হলো প্লাস ও অনেক কিছু লার্ন করলো ওকে খরচের হিসেবটাও দিন যার থেকে আমি বোঝাতে পারবো কত টাকা আজকে আমরা এই ব্যাপারে খরচা করলাম 
এই যে আমরা বলি কত টাকা খরচা হচ্ছে তোমার খেয়াল আছে বাচ্চা এটা বোঝার ক্ষমতা নেই আপনি টাকা দিচ্ছেন ও কিছু বুঝতে পারছে না ও দেখছে কেন আমার বাবা আমার জন্য একটা বড় টেরিবিয়ার আনলো না অমুকের বাবা এত একটু করে ওকে দেখিয়ে দিন এবং ওর এটা করার সময় আপনি সব সময় আপনারা হাত খরচা যেটা দিচ্ছেন সেইটাকে জমাতে দিন দিয়ে হচ্ছে এটা দিয়ে কিন্তু তোমার সেলিব্রেশনটা হবে এবার তুমি দেখো যখনই নিজের থেকে বার করা হবে তখনই ও সঞ্চয় এবং নিজে কতটা সেভ করব এই ব্যাপারটা ওর মধ্যে কাজ করবে হ্যাঁ মানে একটা দিয়ে আপনি ওরও মন জয় করছেন আপনি অনেক কিছু শিখিয়ে ফেলতে পারছেন আপনি ওকে সবসময় বোঝাতে থাকুন আমি প্রমায় প্রত্যেক মাসে পঞ্চাশ টাকা করে দেব তোমার বার্থডে কোন মাসে তুমি জানো মেবি আমার বার্থডে হচ্ছে ডিসেম্বর তাহলে আমি জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর এই পঞ্চাশ পঞ্চাশ পেতে থেকেছি তার থেকে হয়তো আগে কিছু খরচা টচ্চা করেছে ওকে সবসময় রিমাইন্ড করতে থাকুন বার্থডে কিন্তু তোমার যদি টাকা না থাকে আমি কিন্তু দেব না ওখান থেকেই করতে হবে করে আপনি ওর জন্য এবার হবে কি যে তাহলে আমার টাকায় আমার জন্মদিন করতে হয় এই ফিলিংটাও না এনে দেওয়া আপনি ওর জন্য আলাদা একটা গিফট ওর জন্য একটা ড্রেস ওর জন্য কেক এইটুকুনি আপনি এনে দিন বাকি অ্যারেঞ্জমেন্ট বন্ধুদের যা ব্যবস্থা করতে হবে সেটা তোমাকে করতে হবে আর তুমি পুরো খরচটা লিখবে যে এতটা টাকা আমার খরচা হয়েছে সেই হিসেবে আবার আমরা পরের বারেরটা প্ল্যান করব ওকে দায়িত্ব দিয়ে দিন কিনে আনাটাও আপনি আনুন বাট লিস্ট ওকে বানিয়ে দিতে আর যদি ছুটির সময় এই ছুটির জন্মদিন না হয় বড় দিন হলো ক্রিসমাস হলো দেখে তুমি তাদের এ করো ইনভাইট করো বসাও কারণ বন্ধুরা বাড়িতে এলে কিন্তু সেটা বাবা মার জন্য ভালো কারণ কি ধরনের সঙ্গতেও আছে কি ধরনের কথাবার্তা ওদের মধ্যে হয় কি ভাবনা চিন্তা নিয়ে ওরা আছে এটা জানার সবচেয়ে বড় উপায় হচ্ছে বন্ধু আমি তখনই বুঝতে পারবো যে আমার বাচ্চার খারাপ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা যখন আমি বুঝবো যে ওর পারিপার্শ্বিক স্কুলের লোকগুলো ঠিক কিরকম কারণ স্কুলে বাচ্চা অনেকক্ষণ টাইম কাটাচ্ছে আর এখানে বিভিন্ন ফ্যামিলি থেকে বিভিন্ন বাচ্চা আসছে সেখানে যদি একটু হয় যে মিক্সিং হোক সেই মিক্সিংটা কতটা হেলদি সেটাও আমি কিন্তু ওই ডিসকাশনের মধ্যে দিয়ে জেনে যাচ্ছি আর ওকেও হ্যাপি করতে পারছি যে বাবা যেচ্ছে নিজে আমাকে বলছে বা মা আমাকে নিজে বলছেন যে তুমি পার্টি করো আপনি আপনার কন্ট্রোলে রেখে পুরো কাজটা করালে ওর কিন্তু আপনার প্রতি কোন অভিযোগও থাকছে বুঝতে পারলো না তো কন্ট্রোলটা ভাবলো যে আমি আমি কন্ট্রোল করি আমি কন্ট্রোল করি আপনি অনেক কিছু জানতে পারলেন ওর মধ্যে দায়িত্ব বোধ বাড়াতে পারলেন ওর একটা নিজের থেকে খরচ করা নিজের টাকা থেকে বার করে আমি কতটা সেভ করতে পারি যখনই আমি বাবার টাকায় কিছু করছি আমি কিন্তু অনেক বেশি খোলা হাতে কাজটা করছি যখনই নিজের আসছে আমি বুঝতে পারছি এই হচ্ছে আমার জায়গা আর আমি খরচা করতে পারি তাহলে তার থেকে আর একটু কম কারণ কিছু তো আমাকে পরের জন্য রাখতে হবে এই ফিলিংটা ওকে এত ছোটবেলা থেকে দিলে ভবিষ্যৎ লাইফটা যেটা হয় যে এই যে প্রচুর মোবাইলের ইউজ প্রচুর কিছু মোবাইল ইউজ করতে গেলেও খরচা আছে সেই জায়গার রেস্ট্রিকশন কিভাবে কি করবেন আপনি অনেক বড় বড় স্কিল ওকে শিখিয়ে নিতে পারবেন এই ছোট ছোট কাজ দিয়ে যেগুলো পড়াশোনার বাইরে আমরা করতে পারছি ও হয় ধরো বাড়িতে ঠাকুমা দিদিমা কেউ আছে তাদের জন্য একদিন কিছু করলাম বেশিরভাগ কমেও গেছে যাচ্ছে কিন্তু ঠিক রিলেশন এইগুলো একটা মানে জায়গা এবং আমার বড় যারা বাড়িতে আছেন তাদের একটু কিছু কিছু না একটু জন্মদিনে মানে ওই টাকাটা দেওয়া হচ্ছে এখান থেকে তুমি ঠাকুমার জন্মদিনে হয়তো একটা ক্যাডবেরি একটা পাক এরকম কিছু মানে যেটা হয়তো পাঁচ টাকা দশ টাকার ব্যাপার পাঁচজনকে দিয়ে মানে আগে আমাদের ছোটবেলায় একটা ক্যাডবেরি আসতো সেটাকে আমরা ভাগ করে চার ভাই বোন খেতুম কিংবা যে ঘরে যে যে থাকবে দাও দাও করে আমরা যে যান তুমি দিতে হবে এখন তো এক একটা আসে এটা একটা আলাদা রিজন অফ ওবেসিটি বাচ্চা যে আজকাল ফুলে যায় সে একটা একটা করে পুরো খায় এই দেবার অভ্যেসটাও হবে অনেকগুলো সুন্দর দিক আছে জায়গা তারপরে এই সময় যেটা খুব দরকার পড়াশোনা করতে হবে না কিন্তু হ্যান্ড রাইটিং এর প্র্যাকটিস করা বাচ্চাদের যেটা লেখা ভীষণ ভাবে কমে যাচ্ছে সেটা মানে এই হ্যান্ড রাইটিং প্র্যাকটিসটা আমরা কি করি একটা সেন্টেন্স দিয়ে দিলাম এবার লেখো বসে বসে ওইটাই বাচ্চা কিন্তু এতে ভীষণ ভাবে বোর হয়ে যায় দরকার নেই ওকে আপনি একদিন ইকো পার্ক একদিন কোনো মুভি দেখানো কিছু একটা দেখে এলো এবার ওকে বলুন ওখান থেকে তুমি চারটে পয়েন্ট লিখতে হবে আমি মুভি দেখতে যাব কিন্তু এসে যদি এটা না লেখো তাহলে আর যাব না তাহলে কিন্তু ওইগুলো মানে একটা বাধ্যতা একটা চাওয়া পাওয়ার সম্পর্ক থেকে করবে এবং যাতে ওর হ্যান্ড রাইটিংটাও হলো যে গুড হ্যান্ড রাইটিং এ লিখতে হবে এর জন্য আবার একটা প্রাইজ আছে সেই প্রাইজটা খুব ছোট হয়তো কিছুক্ষণের জন্য টিভি দেখতে দেওয়া কিছুক্ষণের জন্য ওকে মোবাইলে কিছু খেলতে দেওয়া গেম কিছুক্ষণের জন্য গান করলো বা কিছুক্ষণ হচ্ছে হয়তো যার সাথে গল্প করতে ভালোবাসে তার সাথে গিয়ে গল্প করলো খেললো কোনো বন্ধুর
স্কুলে স্কুলে এখন নিউ ইয়ারের পড়া মানে টিচারকে গিয়ে কার্ড দেওয়া বন্ধুকে গিয়ে কার্ড দেওয়া এই ব্যাপারটা থাকবে বিভিন্ন ভাবে আপনি নিজে ইনোভেটিভ হতে হবে মানে প্যারেন্টকে অনেক বেশি ইনভলভ হতে হবে মানে আজকে সমাজে যেরকম বাচ্চা আমরা পাচ্ছি এত সামাজিক কারণের জন্যই হোক বা আমাদের সমাজ শিক্ষা নেই সমাজ শিক্ষাটা কিন্তু সমাজ শিক্ষা দেওয়া শুধু অঞ্জলি দেওয়া আর এই প্রেয়ার করতে যাওয়া আর একসঙ্গে সময় মিলে নামাজ নামাজ পড়া এইটা কিন্তু সমাজ শিক্ষা একমাত্র নয় না মানে তার মধ্যে আরো হ্যাঁ একটু স্টেপে স্টেপে এগোলে অটোমেটিক আমরা দেখব যে এরাও কিন্তু একটা ভালো সমাজ আনতে ধর্মাচরণ ছাড়া আমি দেখছি আজকাল কিন্তু আমাদের পাশে কোন সামনে কোন সমাজ শিক্ষা নেই এবং এই সময়গুলো আমরা কিন্তু এইটাও শিখতে পারি যে আর কাউকে কিছু খেতে দিতে হবে বা এইভাবে বসতে হবে এইভাবে ব্যবহার গুলো করতে হবে মানে ছোটবেলা থেকে আবার এটাও ঠিক কথা যদি আপনি এর মধ্যে প্রচন্ড ডিসিপ্লিন নিয়ে আসেন তাহলে কিন্তু দেখবেন বাচ্চা আর বাচ্চা নিয়ে রোবট হয়ে গেছে সে কিন্তু ওর বাইরে গিয়ে আর কিছু করতে পান গেম সমুদ্রটাই সেইভাবে মানে তুমি এরকম ভাবে তুমি বললে আমায় যে আমি একটা বড় গ্লাসের মধ্যে এতটা মুসলি দেবো এতটাই দেবো দিয়ে আমার চোখের সামনে একটা কালারফুল গ্লাস এলো এবং আমার খেতে ইচ্ছে করলো এটা খুব স্বাভাবিক মানে ভিজুয়াল একটা বাচ্চাকে দেখবি যত রঙিন খাবার দেবে তুমি খুশি হয় খুশি হয় তারা এবার সেই রঙিনটা কোন কালার আমরা চাই না গাজর দাও বিনস দাও ফুলকপি দাও হয়ে যাবে সেই রঙিন রঙিন সরাসরি আমাদের খুব কমন দেখবেন পরোটা একটা গোল পরোটা হলো হয়তো ক্যাবেজ দিয়ে তো আমরা এখন পরোটা করি মানে বাঁধাকপির পরোটা হলো তাতে সস দিলাম সসটা হচ্ছে কি দুটো চোখ একটা হাসি ওইটাই হচ্ছে ওর প্লেটে এলো ভীষণ খুশি হয়ে যাচ্ছে ওই ছোট ছোট পাওনা গুলো এবার ওকে একদিন ডেকোরেট করতে দিন দুটো তিনটে জিনিস আপনি দিয়ে দিন এতে আপনি বুঝতে পারবেন যে ওর ক্রিয়েটিভিটি ব্যাপারটা কতটা রয়েছে পারছে কি পারছে না আপনি দু তিনটে ওকে ওয়ার্ড দিয়ে দিন দিয়ে তারপরে আপনি বলুন যে এবার একটা গল্প বলতো আমি একটা গল্প বলছি প্রথমে একটা আপনি বলে দিন ওর মাথাটা একটু খোলার সুযোগ দিন তারপর আপনি ওর কাছ থেকে রেসপন্সটা নিন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন ও কোনটাতে ও পছন্দ করছে এই ছুটি তো আমারও ছুটি মানে বড়দেরও কদিন ছুটি ছোটদেরও ছুটি তা এই ছুটিটায় শুধু বাচ্চাদের চোখ পাকিয়ে পড়তে বসো কার্টুন দেখো এই করো না করে একটু ওদের সঙ্গে মিলে যদি ছুটো ছুটি করে একটু ছোট হওয়া যায় আমার মনে হয় ওরাও খুব ভালো থাকবে আমরাও ভালো থাকবো সবাই ভালো থাকবে